からそば2丁ごま1つ以下そば定1丁はいよはいよはい、エビ手下ろして2丁次通してはい、エビカレーうどんはい、はい、穴子パツネギトロぐらいや<笑>今の工程を5回ぐらい。はね
両親が昭和30年から田舎から出てきて永田で食堂したんやわ最初でそば屋したいのでいぶしに修行に行って皿そばとした結婚と同時に一緒にそば屋してこの2人で37年目やな今度平成7年に地震で全部バシャーン作れてもたから全部なくなったもんで食べ放題を30皿以上食べた方だけのしてる挑戦者はもうこれの4倍も5倍もあるでもっとか。
仕上げやからもう。いらっしゃいどうぞ。いらっしゃいませ。どうぞ。はい、これ、この羽。はい。そばて、はい、二丁五枚とそばて。はい
はい。はい。はい。はい。
どのセットおろして2丁次どうしてカレーうどんセット1丁天ぷらうどん1丁天ぷらうどんはいはいそばようどん。
ございましたありがとうございますはい穴ごかつネギトロはいはいどうぞ。はい。はい、これで以上です。はい。待って、二丁。はい、頑張って終わりね。はい、頑張って、次回は二丁。いらっしゃいどうぞ。
れで一番さん以上ネギトロのセットね。
はいこれ勝つはい勝ったエビのサラサバはい、エビ手合わせね。いらっしゃい、どうぞ。カレーそばのセットね。はい、ネギトロのセットね。カレーうどんセットね。はい。どうぞ。ネギトロね。はい。はい、六番です。ははい。
帰りです。はい天ざるね。はい。はい、天ざる。はい。ざるかけて。はい。四
はい、帰るのを待ちました。はい塩水を合わせたんで、それの塩分濃度を測るのを控えて、棒目って言うんですけど。配合とか、あの加水率を見てみようか。32歳の時に香川の高松に行ってそこから5年ちょっとぐらいですねそれまでは普通に大学出てサラリーマンしたり燻製の工法で燻製を作ったりしましたね飲食に憧れがあったんで、まあ、職人になりたかったラストチャンスに。
そうですねもう排水の陣できましたねでうどん屋にそうですね,ね家にあるものをどんどんどんどんこう持ってきてそれは間に物が出てきます、ね、自分で焼いた器でうどんを出したい、はい、ああそれはねやっぱり僕の夢でもありますねなんか何気なく学生時代に行った讃岐うどんがすごい衝撃を受けたんで仕事をそれから辞めていろいろ社長泊したりとかねいろいろしながら4五5 0軒回って僕が修行させてもらった守屋は育成とかに結構力入れてたんで県外の修行生が結構多かったんですだから寮生活ですね半年ぐらいはだから嫁さんが仕事辞めて香川でね生活一緒に始めましたけどまあ生娘がくるみって言うんですけど彼女は香川で生まれた子ですねだからまあいろんな思いでまあくるみ屋がいいかなみたいな感じでしたねこれ結構あの美味しいみりんなんでそのままでも飲めるようなみりんですよね、あの臭みも少ないみたいな感じなんで。
け出しベースで濃いめのお出汁なんですけど、まあ、うちはそれこそもともとのぶっかけ出しよりさらに関西風にあっさりさしてる感じです。これ昨日熟成させてこうなんかこう生地の感じが違うじゃないですかで寝るとねちょっとまた蘇るというか元気なんですよ<笑>お漬物とか炊き込みご飯とかにも使ったりしますね。
なんかね28歳の女の人が農業を立ち上げて、うん、2宿ですごい頑張ってはんのカリフラワーもね天ぷらにしてるんですけど美味しいんですもう,もうカリフラワーも終わり昨日の朝撮ったのを夕方から取りに行くのでオリーブオイルぶっかけのうどんあれにのせるコーンなんですけど。いいですけどめっちゃ柔らかいって美味しいです。冬の甘酢漬けが入ったり、冬は冬でまた冬のあれんこんとかいっぱい入ってたりとかしますね。あ僕リンゴ王子っていう名前なんですけどリンゴを専門にもうリンゴ大好きでリンゴのお仕事してるんですけど僕地元香川県で、はい、であの何さかのこの讃岐うどんと大好きなリンゴのコラボでリンゴ冷やかけうどんっていうのをコラボさせてもらってよろしくお願いします。めっちゃ美味しいほぼほぼあの産直直売所で買いに行きます。
2回卵。はい、オリーブ出ます。稲荷とご一緒に。はい、オリーブ一つ目です。二、はい、つ目も出ます。オリーブ2つ目出ます単品取り点ご一緒に、はい、3番さんー追加い天ぷらはい、薬味はい。
自分でリンゴも栽培もしながら全国のリンゴ農家さんのリンゴのお取り扱いをしてるんですでその旬のリンゴたちを使ってリンゴ推しのフルトです<笑>すぐ食べやすいようにスティックタイプで焼いてて、はい、今日は僕が栽培したやつじゃないんですけど今日はニュージーランドさんのロイヤルガラっていう品種を常にその時の旬のリンゴだけを扱うように意識してて一応あの無着色の無添加で作ってますありがとうございます。はい、カレーうどんお待ちしました。はい、盛りたいやつを。はい、カレーうどん、かき揚げます。はい、カレーうどん、かき揚げ、ご一緒に。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。カレーうどんです。はい。ありがとうございます。
上げが上がります
がとうございます。天然のエビなんで、シータイがあげて、海で育ったエビ、僕二代目なんで、はい、僕これ三代目なんで。つけてとかじゃ間に合わへんから、はい、それ自体はもう完全に冷やしてもどうって感じ。
うどんときつねうどん。
クラウド統計体系が頭から入るようなデータをところに今、この人を判断したら何が大変ですか寿司はそうですね、うちの父親がもともと寿司屋やったんで、僕もあそこで勤めとって、で今は兄貴が後取って、まあ、寿司はなくなってもんですけど、和食屋さんしてしてます。お店するときに友達の大工の子がなかなか狭いからまあいろいろ考えてくれてそれでこういう形になったんですけど結構やりやすかったですいややりやすいやーやっぱ狭い広い方がやっぱやりやすいですよ。兄貴がその和食のセンスがすごくて一緒の仕事にはできひんなと思って土俵には立たれへんなと思ってだから全然全く違うことしようと思ってでそれに出会ったのはうどん作りなんですけどねでガイナ製麺所で3年修業してそこから独立したんですけどね。
昔の市場から仕入れてるやつですけど新小巻きですね。何種類の7ですかね7種類七種類
けなおしますお願いします。夢ステーションっていうところに納品なんですけど、月曜日と水曜日に納品してあって、いろんなところのお店が総菜出してて、近所のおじいちゃんばあちゃんとかが買いに来るっていう。場所なんですけど。もう麦わらさんはずっと始められてからお手伝いされて、はい、そうですねオープンの時からもういつもチラシ寿司担当されてるんですか、はい、私盛り付けしますけど他のスタッフさんもできるようになってもらってます店主もそんな怒ったりとかしなくて、うん、だから雰囲気的にこうピリつく時とかもないしみんながそれぞれいられるって感じですかね本当にご主人すごくおおらかそうな何なんでしょうかそうですね、うん、まあいつもあんな感じですまあ面白いことが好きなんで楽しくできたらって感じですねもともとがスタッフさんにもはい丁寧に接してるのでずっとそういうところはすごいなって思いますもう混むの分かってるんで早めに来てっていうのが前もあのここでここで切られたんです麺がなくなったんでそれなんでもうだからうもう混む前にあそうそうそう,そう,、うん、もう回転前から確実,確実やな、うん、ならオープンします
晩飯めっちゃ軽くしたんです。<笑><笑>どうぞどうぞ<笑>のセットのあったかいのと僕冷たいので、はい、じゃあ温度冷やでーすはーいいやいつも忙しいんで大将とお会計の時だけちょっと喋れるんですけど、うん、それが楽しみなんですよ食にめっちゃ熱いんですけど笑いにもめっちゃ熱いんですよ<笑>うどんも美味しいけどやっぱ大将にも会いたいなーっていうのもう強いですねおすすめのメニューは僕はもう鶏竹天のセット一択ですだしも美味しい衝撃受けましたね他のうどん屋さんいけんないけなくなりましたいけんなもうとりこですいいお願いしますはい、ありがとうございます。
ぐぐらいいいいいぐらら一応締めに言っていっててたらやっぱり田舎うどんとかやっぱりその季節で結構冬やったらかす汁うどんとかで夏やったらあのハモ天梅おろし季節物も,もまたもよう考えてしてるなって思うんでね最高に美味しいですありがとうごちそうさまでしたこれは持ち帰り卵ぶっかけです。
美味しいから。<笑>もう麺類大好きで、ここ特に。麺がね、結構やっぱり、コシがあって、美味しい。長芋と,と山椒を巻いた巻き寿司です。天,天使オリジナルらしい。<笑>うんですね<笑>うどんも美味しくてだしも美味しいけどサイドメニューまでバッチリ美味しいみたいな感じが僕は好きなんです<笑>あの休みの日のお昼にここ来たらこの後もこう楽しく一日休み過ごせるなみたいなうん今日一日でハッピーですね<笑>ですです<笑>お願いしますいい
リセント半熟玉子ちゃん1個ずつでいいですか、うん、はいすいませんお願いしますキツネオンのハーフと鶏ゼイチ玉子ゼイチシクワゼイチでトリタルセットオンでおにぎりですお父さんのお寿司まあ引き継いでるって形ですけど。よう、まあ、もうってよう頑張ってるよ。うん。うん、僕らもうどん好きやからね。美味しいですよ。鶏天のタルタルソースかかっててね。うん。うん、美味しかったよ。うん。今、今の若い夫婦やね、その。我々がしょるとって、こんな考えられんけどな。まだ来てください。<笑>食べたらアイスちょうだいって言ってくださいって書いてあるお願いしますどうだいなんかこっち行こうかレイジーお客様重視なので個別にこうしてって言われたらそれも対応してますのでもうお客さんに喜んで帰ってもらう味と接客込みでもうお店のスタイルやと思ってるのでえ
川急っていうのがねあっちにありましたけどあそうですそれが兄貴の店なんですけどだから麦わらさんも川急にのであそうですそうですはい創業何年になるのか、ね、創業7年ですねまあもともとまあ実家が寿司屋をやってたんでまあ兄貴が後取って和食屋さんをして僕でそこで3年ほど終わらせてもらって短くて3年長くて5年で出て行って独立せえなってその会仕事全部教えたるわって言われたんですけど一緒の仕事できひんなと思ってすごいセンスが兄がすごいんでだからそっからまあなんか外の知り合いの人がおって修行させてもらったんですけどねお店の名前の由来っていうのはそうですね笑うんが好きでお笑いが好きなんまあ、あるんですけど、まあ、要は爆笑言われるんですけど。爆笑爆笑って言われるんですけど、<笑>まあまあ、どっちでも。うん土日祝に天ぷら調理してくれる方がなかなか集まらなくて募集してますあのできるって思われる方ぜひともまかないもついてますのでもう怖い人は誰もいません<笑>みんな優しいのであの自分の子供が野球習ってましてはい募集中ですで興味持ってもらって体験からでもいいんでここミキですけどぜひ市外のあの小学生もお待ちしております。ありがとうございます。